Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Game. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal e hoje pela primeira vez nós vamos ver um gameplay de verdade de Banishers, né? O no... ou Banidores, né? O novo jogo da Fox que vai sair em algum momento aí e que ganhou seu primeiro gameplay agora na Gamescom. Vocês sabem que a gente aqui tá bem hypado pro game, tá bem curioso na verdade para saber como é que vai ser isso aí, esse lance, né? De um um exorcista de monstro, um negócio assim que eu não entendi muito bem, mas eu acho que nesse gameplay, nessa preview, né, que o pessoal da IGN fez, a gente vai conseguir entender um pouquinho. Bora lá, vamos ver qual é que é, mano. Assim como vocês, né, eu também, ou melhor, assim como eu, né, eu sei que bastante gente aqui no canal também tá bem curioso pro game, Talvez algumas respostas, né, sejam respondidas aqui. Eu não vi ainda, deixei pra ver junto de vocês. Agradeço aos maninhos que mandaram, né, a mensagem. Pô, Calil, dá uma olhada, vê lá, saiu, pá. Obrigado de verdade. Bora lá. At a glance, Banisher's Ghosts of New Eden owes a lot to Sony's recent God of War outings. Its close third-person camera perspective, linear but open level design, a mix of environmental puzzles and hard-hitting melee combat are all present. But there's more than meets the eye here. After playing a whole quest, I've discovered that beneath the surface lies a soul just as connected to the Life is Strange series developer Don't Nod is famed for as it is to Sony's godly behemoth. Bom, pelo que eu entendi aqui, é aquilo que nós já tínhamos visto né, anteriormente. O jogo ele vai contar a história de um cara que caça monstros, né? Espíritos, na verdade. Caça espíritos, algo assim. Um, e a sua parceira faleceu. Só que essa sua parceira continua em contato com ele e agora, entendendo o que o cara falou, ele tem a missão de trazê-la de volta à vida de alguma forma. Então a gente vai jogar com ele e ela também no lado dos espíritos, alguma coisa assim, provavelmente. Beyond its third-person action flourishes, Banishers is hiding a choice-based adventure firmly rooted in developer Don't Nod's DNA. It provides a mix of violence What? and delicacy that could be felt clearly as I played through an hour-long mission from one of its earliest chapters. Arriving in a small 17th century East Coast settlement made up of ramshackle log cabins and huts that had seen better days, I was quickly introduced to the town's matriarch, an imposing woman by the apt name of Thickskin. She had little time for small talk, but all the time in the world for big beasts. After tasking me with a mission to rid the town of a mysterious ghostly monster that's been terrorizing its inhabitants for quite some time, I set off into the wilderness um Witcher, in search mano. for clues. First though, I'd need a gun, and in order to get it, I had Bonito. to navigate a conversation with Thickskin's much less evocatively named sister, Kate. While the dialogue choices made here had no bearing on the outcome, you'll always get the gun. It did teach me more about the family dynamics at play here. Será que todo mundo vê ela ou só ele que vê ela, né? E a roupa do personagem, né? O estilão do personagem é mó bonitão, mano. Mó da hora, velho. Information that would later aid me in making a much bigger decision. With my new gun slung over my What? shoulder, I headed into the altogether unwelcoming woods in search of my prey. It wasn't long before grunts from beyond the grave looked to stop me at my tracks, however, allowing me to put my musket to good use. Its old school kick delivers a satisfying shot as punchy bullets crash into bone, but a lengthy reload fitting of the error stops you from sending another in quick succession. You'll have unlimited ammo, but this reload time adds a natural risk reward aspect as it leaves you vulnerable while you prepare another loaded chamber. Melee combat, then, is something you'll be utilizing with far more regularity. On the surface, it's not dissimilar from the raft of action RPGs you'll have played in recent years. A standard mix of light and heavy attacks, dodges and blocks, are punctuated by bloqueio. some of Banisher's more unique approaches to combat. Olha que louco. Ah, Opa! Bom, depois a gente volta, mas vocês viu? 
Ela começou a atacar a mulher, o espírito. Ela pode ser morta, mas ela ainda está por seu lado em espectral forma. E ela está apenas para o combate como você está. Switchar para ela em combate abre novas possibilidades, mesmo que não drasticamente diferentes. Ela ainda é drasticamente diferente, ela ainda é focada em melee, focused, preferindo bear fists a reds cutlass. Mas ela está em comando de uma área poderosa de ataque de efeito que dá damage de damage a qualquer lugar ao redor. E onde a red tem uma barra de saúde para manejar e topar, a Tia não tem mais tempo para preencher uma barra de saúde. Em vez de magia, is her vitality. This is where the music to Banish's combat dance is written, building up Antia's mana bar by attacking as Red before switching to his dead lover to send a kiss of death to their enemies. You can switch to Antia at any time outside of combat too, as she's the vital key to solving some relatively basic environmental puzzles, but ah. she is also a sort of spirit detective. A gente usa ela pra resolver puzzles e um monte de coisa. Então não é só no combate, então, que a gente pode usar ela, cara. Mano, tá ficando interessante isso aqui. And can inspect spectral dust for clues to what has happened to the people of this place. Gaining new information not only fleshes out these ghost stories, but any scrap of intel could also prove crucial when faced with the big decision that will seemingly occur at the Olha, end of the mission. More on that in Tudo a little bit. Tá Echoes vendo. and visions of villagers' grisly demises de only add to the creepy, uneasy tone that Banishers perpetuates throughout. Inspired by films like The Revenant and The Village, it's a New England setting haunted by old evils. That tone trans... É legal isso aqui, né, mano? Inglaterra de 1600, assombrado. Plates onto the enemies you'll face, who primarily consist of mangled collections of bones suspended by a ghoulish green glow. Waves of foes were made up of relatively basic melee and ranged units during this early section, but every now and then a stronger test would be posed. Enter the fearsomely named Nicholas Doolan. A reanimated corpse of a mini boss that aims to pick you off at range with a musket of his own, while swamping boss. you with his skeletal friends. It posed a welcome challenge that made Olha, me juggle all the tools at my mano. disposal. Of course, because we're in the year 2023, there are multiple ability, upgrade and crafting menus to sift through in order to tailor your playstyle to your liking. Banishers developers promise not to overload you with too many types of weapons or armors to collect though, instead letting you choose which of its modest offerings to specialize in and upgrade to their maximum level. I didn't get to experiment too much with these systems during my limited time with the game, but glimpses of powerful arcane abilities can be seen in some of the game's trailers, suggesting an exciting level of skill progression. Combat is not necessarily where I see Banisher's most interesting promises lying though. Instead, I'm drawn towards its story and the impact your aforementioned choices will have on it. É, eu acho que vai ter um peso narrativo da hora, hein, mano. Olha que louco. The mission ends with a ritual that summons a visually impressive boss battle. A huge clawed beast made up of rot, bones and branches scratches and swipes at you as you chip away at its equally large health bar. It was a fun three-stage fight that married the combat of previous encounters with in-world lore as each fleshless limb was banished after the next. The encounter itself is not revolutionary when compared to the action RPGs Don't Nod appears to take inspiration from, but what happened next is where Banishers sets itself apart. Using all of the knowledge gained from the journey and tales told by memories of the dead, a fuller picture of the curse befouling the town is painted. These facts are crucial when making a critical choice, involving the fate of the two sisters met during the mission's opening. I won't reveal the nature of their story, but rest assured it's one filled with horror and tragedy befitting of the setting. Legal, it's not man. told through the most poetic of prose, but one that admirably establishes a bond between its characters in a short amount of time. The decision you have to make is a clear one, with Genuine consequences for not. Olha aí, olha aí, tem muitas escolhas. Com, com consequências genuínas. Caraca, mano. Você vai sacrificar a comunidade, o pilar da comunidade, com um ritual. Caraca, mano. Just the sisters, but also Red and Antia. Pick the cutthroat option, and the path towards Antia's resurrection will be further walked along. But opt for the more merciful route, and you'll instead push Antia in the direction of ascending to the afterlife. It's this central conflict that will likely propel Banishers through its 20 to 30 hour story. And one I'm sure will be riddled with all sorts okay. of ethical conundrums, as the temptation to return Antia to her corporeal form looms. While it may not have the level of quality in its writing, or ferocity in its combat to match the calibre of games it's evoked, 
provoking, Don't Nod's trademark choice-based narrative systems are where Banishers differentiates itself. Despite only playing for an hour, I found myself quickly invested in Red and Antia's story, and intrigued by what the remainder of Banishers' tale, and indeed my own decisions, have in store for them. I look forward to seeing what dark, sad, and likely horrific places it takes me to next. For more previews, Caraca. check out what we thought of Space Marine 2. Cara, aparentemente o jogo é mais do que eu esperava, velho. Vamos pegar aqui a, a versão que a gente baixou, né? Que aqui a gente vê sem... Sem qualquer interferência. Cara, não é nada assim, graficamente, não é nada assim reinventando a roda, saca? Não tem nada assim absurdo. Não, não, o gráfico... Mas ainda assim tá bonito, né? Aparentemente tem bastante cinematografia. A, a luta não me pareceu ter muito impacto, tá ligado? Durante os combates, tá? os ataques, mas só jogando pra gente ter certeza. Todavia, o, né, o ataque, a maneira da, do combate, na minha opinião, eu achei bonito também. Os efeitos, mano, a CG, os personagens são bem modelados. Olha isso aqui, cara. Né? Muito bem modelado. Olha isso, cara. Eita, mano, tá muito legal isso aqui, cara. Isso aqui tá muito legal. Aqui, ó, tem uma cena de combate. Eu acho que é a cena que, que ele tá enfrentando o maluco aqui, que ele dá um, um parry muito louco. Olha lá, ó, tem uns parry, defesa. Mano, tá, tá legal, galera. Não tem data ainda pra poder... Pra poder... Pra gente ter uma ideia, né, de quando o negócio vai rolar mesmo. Mas, ó, o combate parece que é um pouco esponja, tá ligado? Não, não tem muito... Mas tô de boa com isso se a história realmente for boa. É o que o cara falou. Se eu entendi muito bem, o cara falou exatamente isso. Tipo, o combate não tem nada assim de absurdo e tal, mas a história prendeu ele e ele quer ver mais sobre o que, o que vai rolar, né? Temos escolhas. Escolhas que, claramente, pelo que a gente viu, né? O tanto que ele deu em ênfase na história das duas irmãs ali, vai mudar o enredo, vai definir pra que caminho o lance todo vai seguir... Caras, promissor, promissor, tá? Eu espero né, que o jogo ganhe realmente aí uma data de lançamento muito em breve. E com certeza, olha lá, mano, a luta com ela, o lance da gente poder mudar, né? Isso aí vai ser legal. E quando sair, obviamente, a gente vai estar tá trazendo aqui no canal. Comenta o que, que você achou do gameplay de Bunishers. Eu, por enquanto, o saldo é positivo. E bora lá esperar por mais atualizações. Valeu, gente!